欢迎来到新闻频道，明星们很高兴您订阅了该频道。现在，李现晒图内外有别，为腹肌打码。广场舞大花式亮点，李现在两个主要社交媒体 ins 和微博上发布了自己的照片，一张没有编码的正常状态，上面写着“腹肌会减肥”，多种颜色的广场舞服装标准图案。浓浓的五颜六色的花朵，像东北大红大绿的床单，有着广场舞的灵魂。评论区网友嘲笑李现过于保守，需要亮腹肌吗？为什么编码后会留下肚脐眼？为什么我在内网和外网发布不同的图片？画风似乎已经迷失在喜剧演员的世界里了。事实上，李现此前也有过类似表现。李现曾在微博上晒出一张满是火罐印的后背照片，配文语气很普通。同一张图片 ，ins 上的配文是钱难求，是难吃。或许李现在微博上表现得更像一个艺人，而在 ins 上，他则更加张扬和真实。李现一直是一个很少在公众面前过度曝光自己的演员，很少参加综艺节目。除了表演和必要的宣传活动外，很少出现在公众视野中。上热搜可能与作品角色有关，也可能是狗子号召抵制代拍跟踪，也可能是李现的电影博主成功预测奥斯卡。最后一类实际上与工作有关，这虽然不是主演作品，但也是从欣赏作品的角度表现出对影视剧和世界的理解。众所周知，大多数名人在公共社交媒体上只有商业信息。所谓商业信息，一类是主演作品的宣传、代言产品的宣传、相关活动的宣传等等；一类是相互商业，比如李现力挺张含韵希望组团，帮宋妍霏宣传新剧等等。明星发表评论被认为是高危行为，通常。除了转发主流媒体的重要视频外，一些名人也是公开的，经常在社交媒体平台上发表对各种事件和作品的真实看法。李现经常在社交媒体上发布自己的观影经历，从小丑到挚爱梵高，再到朱迪等等。首先，与商业好评、合作推广无关，仅与个人有关。看电影的体验，秀就行了。事实上，如何捕捉与粉丝的交流规模一直是个难题。频繁参加各种活动、曝光过度固然能给自己带来不错的收入和持续的曝光度，但也会伤害到演员的神秘感。但如果天气太冷，在工作之外找不到那种人，反而会让粉丝觉得冷漠和疏远。尤其是身为演员和流量属性的艺人。存在流失粉丝和爬墙的危险。如果经常发自拍等福利，就会很逗练，太肤浅，容易被人诟病。李现大概不属于拥有大量精美自拍的人，很容易被粉丝吐槽。分享观影心得是一个很有效的方式，沟通的窗口依然存在。没有过多的个人生活曝光，也没有所谓魅影迷的嫌疑。最近。李现有很多已经播出和待播的作品，五年前的《抵达之谜》的照片迅速落在大荧幕上，《民国的人生若如初见》的照片出现了，引发了期待。迷你剧模式，精炼的体量，高能的画风，悬念十足。此外，李现主演的电影《赤狐书生》也将于一十一月上映，在即将上映的女排电影夺冠中。李现似乎也客串了一把。